Bueno, este congreso en realidad la organización se empezó a prever hace un año y medio atrás de la SACITA, que es una sociedad científica eh, en alianza estratégica con la Universidad Jaureche a través del profesor Krogetovic, que integra la SACITA y nuestra universidad. Y en realidad es un congreso de alto nivel científico, es la cuarta edición. Tiene un promedio de 400 asistentes este, en, a los congresos. En este caso hemos superado casi las 350 inscripciones. Hay cerca de 400 o 500 trabajos científicos, pósters. Y realmente ha sido un éxito muy importante con presencia de docentes e investigadores internacionales por un lado y también delegaciones de los países hermanos de la América del Sur que han compartido con nuestros alumnos este, en la hermosa experiencia que es estar aquí en la Universidad Jaureche. Prácticamente desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde hay actividades continuadas de mesas, talleres, presentación de pósters, explicación de pósters, experiencias de los alumnos. En esta edición, así como en las otras anteriores, existe un lema y específicamente este año estamos focalizándonos en ambiente y desarrollo desde la perspectiva territorial. Sin embargo, el tema no es único. Eh, además, se presentan trabajos básicos donde se estudian temas eh, relacionados con la fisicoquímica de los ambientes naturales, con la dinámica de los mismos, con procesos que ocurren en medios acuosos. Uno de los puntos más importantes es que el Congreso nos permite encontrarnos a la comunidad científica y tecnológica para intercambiar ideas. I, this is not my first uh, congresso in, uh -huh. in Argentina. I was at the first, mm -hmm. and my expectations are another wonderful meeting, uh, discussing science and engineering with my colleagues from Argentina and elsewhere. Mm -hmm. And it's always a great uh, trip for me to come to Argentina. This is my fifth time. And I've gotten to meet so many wonderful scientists and people through Maria. Mm -hmm. And I'm actually very impressed with the fact that everybody is trying to work together to solve important environmental problems uh, that range from uh, poor water, pesticides, a lot of things that we have in the United States as well. So, We experience the same problems as you do, and we both try to solve the problems in similar ways. Good science by good people. Técnicamente, mi ponencia ha tratado los temas del management, de la gestión ambiental, unidos a los temas del biomonitoreo ambiental, más estrictamente del laboratorio, digamos así. La importancia está en los chicos, en la que he visto muchos chicos jóvenes con ganas, deseo de seguir creciendo, de seguir estudiando y tratando de mejorar lo existente. Eso es lo que más me golpeó, porque en general no siempre hay muchos jóvenes, jóvenes que sean interesados y que tengan una radicación muy fuerte en los temas que estamos tratando. Y el profesor Alejandro Krogetovic nos propuso hace dos años bueno, traer el congreso que hace la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental a esta sede de nuestra universidad. Y sí, le dijimos que sí, así que empezamos a hacer reuniones de voluntarios, explicándoles, planificando, pensando cómo podía ser el, todo lo que teníamos que llevar a cabo y se sumaron 80 voluntarios, la mayoría son estudiantes de gestión ambiental, pero también de medicina, de administración, de ingeniería y todos nos dedicaron su, su tiempo, su, su trabajo, su voluntad, su, todo con mucho amor porque han trabajado todos estos días, pero muchísimo. Estuvimos hablando con diferentes medios de comunicación, mandamos mails, mandamos correos, hicimos invitaciones de todas las maneras habidas y por haber, fuimos a las radios locales, eh, buscamos radios internacionales también para comunicar, porque era interesante que se sume mucha gente que por ahí regularmente no va a congresos, buscamos un público mucho más abarcativo de lo que se busca a los científicos, técnicos propiamente dicho. Por suerte vino mucha gente de afuera, de otros países, de toda Latinoamérica. Tenemos gente de México, de Chile, de Colombia, de Costa Rica. 
y ellos tenían mucho interés en participar y tenía, eh, querían saber si teníamos recomendaciones de hoteles, de cómo transportarse, de dónde quedaba la universidad, de cómo hacer el pago, viniendo de otros países, qué medio de pago sabía. Y bueno, esto se empezó hace ya varios meses atrás, ¿no? llegando a la noticia de que, que nos tocaba hacer sede del Congreso Este, eh, nos, nos convocaron a, a los compañeros que sabemos cocinar, ¿no? que en la carrera por suerte tenemos mucho, hacemos también los eventos de los miércoles, los pasti para juntar la plata para los viajes, y bueno, entonces los, los profes nos convocaron, dijeron chicos, si está la posibilidad de hacerse cargo de la cocina, obviamente no le tuvimos miedo, le dimos para adelante, y eh, bueno, empezamos a, a planear todo esto, eh, comuni nos comunicamos con los proveedores, también tuvimos contactos con con el sector del perurbano, que fueron los proveedores de todas las verduras, las frutas que utilizamos acá, todo sin agrotóxico, bueno, eh, charlamos con los proveedores, Coca-Cola nos entregó la bebida, y así fuimos planeando todo eh, hasta el día de hoy. Y nos acompañan en la tarea esta todos compañeros de la carrera de gestión ambiental. Y a su vez tenemos dos chicas que son de la carrera de... una de medicina y la otra es eh, bioquímica. ¿Verdad que hay un... Un grupo que trabaja muy coordinado, que tiene mucho cariño por la universidad. Así que esta era una manera de devolverles un poco de todo lo que nos dan, de todo, todos estos años.